Bienvenido, soy Cafungo y esto es Recreando, la sección en donde intento replicar mecánicas de videojuegos. En esta ocasión vamos a recrear la barra de vida de League of Legends. No te vayas, que ya comenzamos. League of Legends es un MOBA muy popular que todo el mundo ha jugado al menos una vez. Una de sus características más importantes es la barra de vida o barra HUD del personaje. Esta barra nos da información muy importante y muy crítica como pueden ser vida, maná, nivel del jugador, nombre del jugador, efectos de impacto, canalizaciones, invocaciones, etc. Comienzo creando un nuevo proyecto en Unity añadiendo el paquete básico de tercera persona que me permite controlar a un jugador en tercera persona al estilo de los MOBA. Haciendo uso adicional del Cinemachine para trabajar mejor el sistema de cámaras. El primer paso es recrear los elementos básicos como pueden ser el nombre de invocador, el nivel, la vida actual y mana actuales del personaje. Para ello voy a crear dos clases que van a llevar el control de la información del invocador. Estas van a ser Character y esta asiste que va a contener variables tales como vida, vida máxima, mana, etc. Por supuesto, a un nivel básico y no como un RPG completo. Lo siguiente es solamente usar como referencia dichos datos. Para la barra de salud voy a colocar un slider que va a llevar la vida actual del personaje y como valor máximo va a llevar siempre, casi siempre, la salud máxima del personaje. Sería lo ideal, más adelante explicaré por qué se podría cambiar este valor. La barra HD se debe colocar cuando el personaje se ha creado. Dependiendo del equipo del jugador, va a ser una barra azul o una barra roja. Voy a obviar el caso de que sea un personaje personal, solamente voy a trabajar con esas dos barras por ahora. Para ello voy a trabajar con dos prefat. El primero para el equipo del jugador y el segundo para el equipo contrario. Hago uso del action event que invocará el propio star del character y luego lo tomará el game UI manager que voy a crear para instanciarlo en su contenedor de HUD. Es importante que los HUD siguen en todo momento a su personaje objetivo. Para ello debo hacer uso del Game UI Manager o algún otro ayudante para inicializarlo con su objetivo correspondiente. En Update o Fixed update, update debo implementar una función de seguimiento. La clave es utilizar la función CameraMind.WorldToScreenPoint que transforma la posición 3D del, del mapa a una posición 2D de pantalla. Es importante que recalcar que la posición I del objetivo debe estar a la cabeza del personaje, porque si se pone en el pie, que suele ser la ubicación Transform Position, se va a ver visualmente mal porque el HD va a tomar como referencia los pies del objetivo. Para solucionar esto, debo aumentar la posición del objetivo hacia la altura de este. El personaje con que estoy trabajando mide aproximadamente 2 metros en ubicación 3D, por lo tanto aumento el tamaño de la posición y aproximadamente dos puntos por encima de este. Para mostrar el efecto de impacto cuando el personaje reciba daño debemos crear una barra adicional por debajo de la barra de salud. Esta va a ser nuestra barra de hit y el cual tratará de siempre tener el valor de salud actual pero con un pequeño delay para que el jugador pueda visualizar la cantidad de daño que recibió el personaje. Hay que tener en cuenta también el contraste entre la barra de hit y la barra de salud del personaje. Cuando la barra del equipo es azul, la barra de hit debe ser roja y en el caso del equipo cuando la barra de salud es roja, la barra de hit debe ser amarillo. Esto ayuda al jugador a percibir mucho mejor la diferencia entre la barra de salud y la barra de hit. Cuando un personaje recibe un escudo, se muestra una barra blanca a la derecha de la barra de vida. Esta barra puede ser blanca o morada dependiendo si es mágico o general. Para replicar esto, se crea nuevamente una barra adicional que va a estar colocado por debajo de la barra de vida, pero por encima de la barra de hit. Esta barra va a llevar la vida actual del personaje más el valor del escudo. Por lo tanto, siempre se mostrará al lado derecho de la barra de vida. 
Algo adicional con los escudos es que si la vida actual más el escudo sobrepasa la vida máxima del personaje, es necesario calcular nuevamente los valores máximos de la barra de vida y la barra de escudos. Un elemento bastante interesante y que no muchos conocen, inclusive jugadores de LoL, es, son las barras pequeñas y grandes que aparecen en la barra de vida. Estas barras nos indican indirectamente la cantidad de vida del invocador. Por cada barrita pequeña son 100 de vida que tiene el personaje y por cada barra grande nos indica 1000 de vida adicionales. De esta manera no es necesario colocar textos de vida máxima que pueda quitar al jugador el enfoque del juego y simplemente nos transmite de manera indirecta la cantidad de vida máxima. Por ejemplo, un tanque suele tener mucha mayor cantidad de barritas pequeñas, lo que nos indica la cantidad de vida máxima que puede tener. Y en cambio los soportes tienen, tienen muy poca cantidad de vida, por lo tanto tienen muy poca cantidad de barritas pequeñas. Para recrear esto debemos ubicarnos en nuestra barra de vida, y por cada 100 de vida debemos colocar una barra pequeña. En caso de que alcance cada mil de vida debemos ubicar una barra grande. El reto es colocarlo donde concuerde exactamente con la cantidad de vida del personaje. En la barra, por supuesto. Para ello vamos a obtener el ancho total de nuestro contenedor de barritas y vamos a calcular la mitad de Restranfor. Para pasar el valor exacto de la posición de nuestra barra debemos pasarle el valor de la cantidad de vida o cualquier otro valor y el valor máximo que queramos trabajar con ello para poder trabajarlo porcentualmente por ejemplo si un personaje tiene 1200 de vida y queremos colocar la barra a la mitad es decir el valor tendría que ser de 600 entonces deberíamos ubicar la barra a la mitad del ancho del contenedor del red transform debemos calcular nuevamente estos puntos cuando el valor de la vida máxima cambie o la suma de la vida actual más el escudo supere a la vida máxima. Por último referente a estas barritas es que desaparecen si la vida actual del personaje es inferior al valor de esta, siempre que no haya escudo por supuesto. Por lo tanto para resolver esto debemos utilizar en el contenedor una imagen de tipo filler añadido una máscara. Lo único que debemos hacer es cambiar el filamón a la respectiva vida actual. Como va de 0 a 1, debemos calcular un porcentaje. Por ejemplo, si la vida es 50 de 100, sería la mitad. Por lo tanto, el filamón sería de 0.5. Y este sería el resultado final, en donde he añadido algunos triggers que me aplican algunos tanto efectos de daño, me haga curaciones, me apliquen escudo, eh, puedan quitar maná o pueda subir el nivel o salud máxima del personaje. También hay un personaje adicional que digamos que va a ser esa especie de enemigo que el cual tiene una barra roja con todos los efectos que conllevan a este por supuesto. Recuerda que puedes descargar este proyecto, link en la descripción del vídeo. Espero te haya gustado el vídeo, suscríbete si no estás suscrito y dale un like si te ha gustado por supuesto. Nos vemos en un próximo vídeo, chao chao.